Hello everyone. My name is Dharmendra Kumar Sharma. Uh, my today's topic is DC circuit basics. I'm assistant professor in electrical engineering department in IMD College of Polytechnic, Greater Nevada. Now we are going to discuss our next topic. First of all, when we are going to discuss about electrical circuits, then what is circuit? First, of, first question is about circuit. What is circuit? So as the definition presented here, the circuit followed by electric current is known as electric circuit. So koi bhi hamara circuit hai jo electric current dwara follow ho raha hai, usko hum electric circuit bolte hain. Right? So jaisa ki aap yahan dekh raha hai, ek circuit bana hua hai. The electric circuit is a complete or closed path. Closed path means uh, there is no open in any point of the circuit. Here, there is a battery. This is the battery. A switch. This is used to turn on or turn off this electrical load, which is a light bulb or electric bulb. When we are going to switch on this uh, plug or switch, then bulb glows. Then it is a closed circuit. If it does not close, uh, then the circuit is open, right? Then uh, we can say the circuit is the closed path followed by electric current is called electric circuit. Uh, next slide. Wait. These are some symbols related to electric circuit. Symbols in uh, here. This shows the a resistor. So it's not the USA may upper European countries may or USA may symbols for resistor kill symbol. A meter kill a circuit on a draw card. So a meter or jata, a meter bomb is a series of connector. Current measurement will be a meter by use of them. Next voltmeter. Voltmeter uh, is a device which is used to measure the voltage. So it's a symbol of the experience circuit. My V America. This is M motor. M for motor, motor load. Inductor, a coil ki taram is represent karke. as an inductor. I'm represent karte. This is for switch, right? Single pole, double throw, single pole, single throw, lamp, so, lamp could represent capacitor ka symbol ye hai. transformer, two winding transformer could be a symbol represent karte. grounding, grounding killing, earthing, grounding killing, arms tax symbol ka use karte. DC voltage source, so DC voltage source that was make a smaller plate with a larger plate with a larger plate positive, smaller plate negative. Hai. So as a DC source, hum represent karte. Next is diode. Uh, that is the rectifying element. Like definition of basic terms, some basic terms like current. What is current? Current, uh, we can say the flow of electric charge is called current. Or we can say the rate of change of charge is known as electric current. Current, which we measure, a meter, say, measure, karte hai, unit is ki ampere. Hoti hai. Right? Next. Uh, electric charge flows when there is a voltage uh, present across the conductor. If there is a voltage across the closed path, then the flow of current occurs in that set, in that particular circuit. So here, uh, this is the unit of uh, electric current ampere symbol I. This is capital I. We can uh, represent it as uh, small I also. Current measuring instrument is ammeter. Type of ammeter. Ammeter is market market. Analog or digital. Uh, this is the this this one is analog meter and, and this is multimeter, or we can say digital meter. Uh, in multimeter, we can measure different different quantities like voltage, current, resistance, 
एक्सेट्रा पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस मींस विभवांतर इसलिए बोल देते हैं हम विभवांतर तो पोटेंशियल से दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस वोल्टेज डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल डेफिनेशन बट डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस हम क्यों बोल रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मूव कराने में वर्क डन होता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर पोटेंशियल डिफरेंस द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बी सिंबल से डिनोट uh, करते हैं यूनिट इज वोल्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट मीटर दिस इज एनालॉग एंड दिस इज मल्टी डिजिटल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस Uh, main part of any circuit. Resistance. What is resistance and resistor? Resistance is the property of resistor. Resistor. What is resistor? Resistor is the material. Is earth pe jitne bhi material hai sab material hai, unko hum resistance bol sakte hain because they have some resistance, that definite resistance. So property of resistor which opposes the flow of current. The property of resistor which opposes the flow of current is known as रेजिस्टेंस, राइट? राइट? तो तो को हम हम सिंपली आर से करते हैं, कैपिटल और स्मॉल इसको मेजर करते हैं हम ओम्स में, राइट? तो रेजिस्टर को हम डिफरेंट डिफरेंट के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए अगर कहीं हमें यूज करना है कहीं हैवी करंट फ्लो कर रहा है तो उस हैवी करंट को अपोज करने के लिए हम रेजिस्टेंस को वहाँ ऐड कर देते हैं जिससे कम से कम करंट वहाँ पर फ्लो जैसे आप सीरीज फैन स्पीड कंट्रोल करते हैं तो इसको वहाँ पर जो रेगुलेशन हम यूज करते हैं उसमें ग्रेडिड रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं जिससे हम करंट की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं ऐसे ही यहाँ पर देखो करंट कंट्रोल के लिए रखा है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन अगर हम सर्किट पर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम रेजिस्टेंसेस को यहाँ पर यूज करते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस द कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट इज फॉर दैट इज स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड राइट देन व्हाट इज कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर व्हिच अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज तो जो वोल्टेज में चेंज चेंज जो वोल्टेज में चेंजेस हो रहा है उसका जो अपोज करता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं and that is the property of capacitor. Capacitor uh, हम यहाँ पर ये शो हुआ है कैपेसिटर जो फिफ्टीन हंड्रेड माइक्रोफेरेट का है माइक्रोफेरेट मीन्स फेरेट में हम कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं फेरेट इज अट ऑफ कैपेसिटर एंड ट्वेंटी फाइव बोल्ट तो एक हमने यहाँ कैपेसिटर का डायग्राम भी रिप्रेजेंट हुआ है जिससे कैपेसिटर फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर तो फर्स्टल वी है So we have discussed the resistance. That is the property of resistor which opposes the flow of current. So, कौन कौन से factors हैं जो resistor को resistance को affect करते हैं? So जैसा कि हम जानते हैं, आप लोगों ने एक formula पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. और कॉल तो रो एल अपॉन ए तो हमने जैसा कि पढ़ा है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए एक फॉर्मूला होता है तो रो एल अपॉन ए रो इज द रेजिस्टिविटी और वी कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और जो रो होता है वो मटेरियल की मटेरियल पे डिपेंड करता है जिस मटेरियल का कंडक्टर हमारा बना है उस मटेरियल पे डिपेंड करता है Then, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी विच डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल और कंडक्टर मेड तो रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल अगर हम यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ देखा देखा दे रखा है टाइप ऑफ मटेरियल और विच The resistor is made. That is the resistor responsible for that material. If uh, it is conductor is made up of copper, 
and aluminium, then the resistivity of copper is less than aluminium. Right. So rho L, L is the length of the conductor. So resistance is also directly proportional to the length of the conductor. So length other length we have increased currently, so resistance be increase hoga. Right. So thickness. Uh, R is directly proportional to the length. So length increase karegi, resistance increase karega. Rho L upon A. A is the cross-sectional area. Conductor cross-sectional area. So conductor ka cross-sectional area, agar jada hoga, resistance ki value kam ho. So three main factors hain, jis par resistance depend karta hai. But a factor aur aata hai, that is temperature. अगर हम temperature को increase करेंगे तो resistance भी increase करता है conducting materials का conducting materials में resistance temperature भी temperature पर भी depend करता है अपनी formula जानते होंगे सब लोग R T equals to R naught one plus alpha T so T is the temperature T अगर increase rise करेगा तो resistance भी rise करेगा So, char parameters, char different factors, and just for resistance to bank are time. Resistivity directly proportional, length directly proportional, cross sectional area inversely proportional, or conducting materials. The temperature होता है उसके भी directly proportional होता है resistance तो ये चार factors हैं जिस पर resistance की value depend करती है किसी भी conductor की या किसी भी circuit next factor uh, factors affecting capacitance तो कौन कौन से factors हैं जिस पर जो capacitance जिन factors पर depend करता है capacitance घटे घटेगा या बढ़ेगा तो पहला factor आता है epsilon a upon d आप लोगों ने ये पढ़ा होगा formula c equals to epsilon a upon d epsilon is the permittivity, permittivity, relative permittivity, relative permittivity के directly proportional होता है, A, A is the plate area, अगर हम capacitor की बात कर रहे हैं, parallel plate capacitor है, तो उसमें plates जो use हो रही है, उसका area, उस area की width पर depend करेगा, कितना जाद, जितना ज़्यादा area रहेगा, capacitor का, capacitor का उतना ज़्यादा रहेगा, तो cross-sectional area, size of the conductor, यहाँ पर दिखा है, the size of the conductor, means plate area, दूसरा है, Upon A, epsilon A upon D, D is the separation between the plates. Or we can say the thickness of dielectric material. So dielectric material we are using in use kar hai, uski thickness per bhi indirect, indirectly proportional. Hota hai. So thickness if we increase, the capacitance ki value reduce. Kar so just like we have told that is a device that energy ko store and store stored energy hoti hai, half CV square. Right? But उसकी जो property है capacitance वो change in voltage का oppose करती है capacitance तीन parameters पर depend करता है permittivity plate area and separation or thickness of the dielectric material Ohm's law and its limitation. What is Ohm's law? So Ohm's, if there is a circuit, closed circuit, then in that closed circuit, the current flowing through the circuit is directly proportional to the applied voltage. So if the circuit has a closed hai wo, usme to agar koi current flow kar raha hai, to usme us circuit mein, us closed circuit mein jo current flow karega, wo current us circuit ke across jo voltage apply ho raha hai. Uske directly proportional hota hai. right so current is current flowing through the circuit is directly proportional to the applied voltage provided that the physical conditions remains constant condition hai par, agar i is directly proportional to v to rahega us circuit ke liye jo current flowing through the circuit hai that is i directly proportional to applied voltage hoga but condition hai ki wo circuit ka jo temperature hai wo constant hona chahi physical conditions like temperature constant hona chahiye kyunki abhi humne discuss kiya 
रेजिस्टेंस टेम्परेचर इस पर डिपेंडेंट होता है अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बट प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो हम डायरेक्ट लिखते रहे हैं आई आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वन अपॉन आर इज द प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्व टू आई आर फॉर्मूला बन जाता है वी इक्व टू आई आर वी इज द वोल्टेज इन वोल्ट आई is the current in current uh, ampere r is resistance in ohms so ohms law a ohms law valid hai kin kin terms ke liye valid hai kin terms ke liye invalid hai to jitne bhi hamare unilateral networks hote hain unilateral unilateral means uh, the circuit characteristic uh, is something different in both the direction or we can say Uh, there is a flow of current in one direction only, just like diode. Diode, when we have current flow, so the current of our anode to cathode will flow if anode is positive with respect to cathode. So the current of our anode to cathode will flow. But as soon as we change current in direction, the uh, polarity change will be anode to negative and cathode to positive. Se connect kar denge, then it works like open circuit, and there, and there is no flow of current. So that is the unilateral network. और जब भी यूनिलेटर नेटवर्क की हम बात करते हैं दिस लॉ ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल तो यूनिलेटर नेटवर्क अलाउ द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली दैट्स व्हाई दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिलेटर नेटवर्क वन मोर लिमिटेशन इज दिस इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन लीनियर एलिमेंट्स और नॉन लीनियर सर्किट नॉन लीनियर दोस एलिमेंट्स Whose VI characteristics are other than straight line that are known as non-linear element, and those circuits, those circuits which contains the these non-linear elements are called non-linear circuit. So, those circuits ki VI characteristics straight line ke alawa hai, wo non-linear element hai, aur un non-linear elements ke liye Ohm's law applicable nahi, not valid. Right, so these are the limitations for Ohm's law. Now, a circuit we consider. So, this circuit you can see. This is an electric circuit. In this circuit, there is a two voltage source, E1 and E, and three resistors, R1, R2, R3. These are the points A, B. C and D. Uh, there are some points regarding this circuit. So, this circuit, I am showing you. If we talk about a circuit, A, B, C, D, A. This is a mesh, right? A, B, D, A. This is a loop. B, C. T B. This is also another loop, right? So B क्या है? B is a node. There are two points, node and junction. And uh, this is the branch. Uh, look at the mouse. A A B is the branch. B C is also another branch. C D another branch. D A another branch. And B D it is a branch. Branch. So we can define a branch, the path which contains any element, the path which contain any element, element like resistance, EMF, that may be an inductor, that may be a capacitor, right? So this is the branch. When two or more than two branches meet at a point, then that point is known as node, right? तो नोड क्या है जिस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा ब्रांच मीट करती हैं दैट इज नोड यस नोड ए नोड इज ए पॉइंट इन द नेटवर्क और सर्किट वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस हियर सर्किट ब्रांचेस मींस दैट इज नोन एज नोड व्हेन अ पॉइंट वेयर थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस मीट एट ए पॉइंट That is known as junction, right? 
Next is loop. A closed path of network is called loop, just like A B B A. So this A B B A, and another loop is B C D B. Right? B C D B are the loops. There was a circuit mesh. The most elementary form of the loop, which cannot be further divided, is called mass. Like A B C D A. This is mass. Next is Kirchhoff's law. <clears throat> what is Kirchhoff's? There, uh, there is two law of uh, Kirchhoff. First law is Kirchhoff's current law, or we can say Kirchhoff's that is applied on junction. So junction law. Another one is Kirchhoff's voltage law, or we can say closed loop law. Current law, according to Kirchhoff's current law, the algebraic sum of all the currents meeting at a point. Point. Point is node. Or junction. Algebraic sum of all the currents meeting at a point or junction or node is zero, according to Ohm's uh, current. Here, uh, we make an example consider here. These are the branches, different different branches. In branches, may different different current flow kar hai. Suppose this may I hai, this may I two, I one, I two, I five, like all the currents. Algebraic sum of all these currents meeting at this point O is zero. So, जो हम Kirchhoff's current law explain करते हैं, तो इसमें Kirchhoff's current law में जो apply करेंगे, तो हम सारे के सारे जितने भी currents हैं, उनका algebraic sum zero के एक पर पूछ करते हैं। इस circuit में हमें दिख रहा है कि कुछ currents node की ओर incoming हैं और कुछ outgoing हैं। तो हम क्या करते हैं? जो इनकमिंग करंट्स हैं उनको पॉजिटिव ले लेंगे और जो आउटगोइंग करंट्स होंगे उनको ऑब्वियसली वो नेगेटिव हो जाएंगे अगर हम इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो आउटगोइंग करंट्स हमारे नेगेटिव कंसीडर होंगे तो यहां हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो हम देखेंगे एलजेब्रिक सम सारे करंट्स का कर देंगे और इक्वल टू पुट कर देंगे जीरो यहां समेशन i इक्वल टू 0 लिखा है i इज द टोटल या ऑल द करंट्स एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इक्वल टू 0 तो i1 Incoming है plus I1, I2 incoming तो दो करंट I1, I2 हमारे incoming है इसलिए हम उनको plus ले लिया I3, I4 और I5 तीनों करंट outgoing है reference हमने positive I incoming को माना है तो rest जो three currents हैं वो हमारे negative हो जाएंगे सारे currents का algebraic sum हुआ इस node O पर equal to zero this is the Kirchhoff's current Kirchhoff's voltage law तो इस Kirchhoff's voltage law in any closed circuit or in any closed path loop, the algebraic sum of all the voltages, including voltage source or product of current and resistance, is zero. So, Kirchhoff's voltage law, voltage pe dependent hai. So, kisi closed loop mein, hum jitne bhi voltages honge, un sab ka algebraic sum karenge aur usko zero ke ek just like Kirchhoff's current law, node पर हमने apply किया, सारे के सारे currents, जितने भी currents थे, उनका सबका algebraic sum किया, zero के equal put किया, उसको बोल दिया Kirchhoff's current law, ऐसे ही Kirchhoff's voltage law में हम क्या करेंगे, कि Kirchhoff, किसी loop में जितने भी voltage होंगे, उन सबका algebraic sum करेंगे, equal to zero, तो यहां ये calculation भी हमने दे रखी थी, कि according to the Kirchhoff's current law, अगर हमारी circuit given है, Incoming current हमारा three है, outgoing current two है और incoming I है। तो I current कितना होगा? यहाँ लिखेंगे incoming current का sum equal हो जाएगा outgoing current के। तो three plus I equals to two। तो I equals to two minus three। I equals to minus one। Right? Solve it, you will know the answer. Kirchhoff's voltage law यहाँ दे रखा है। Closed loop में जितने भी voltages होते हैं उन सब का algebraic sum zero के equal होता है। This is the case. Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law को apply करने के लिए यहाँ कुछ procedure दे रखा है। मैं यहाँ पर बताऊँगा। Kirchhoff's voltage law किसी loop में जब हम voltage जितने भी voltages हैं उनका sum करेंगे तो यहाँ देखिए circuit given है। 
12 वोल्ट की एक बैटरी लगी है सेवन ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज माना है ये भी थ्री ओम रेजिस्टर है उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज कंसिडर किया है बी बी सी दीज आर दॉइंट ए बी एंड सी और के वी एल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो के वी एल में हम ये देख रहे हैं जब हम क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज कैसे भी लूप में मूव करते हैं तो हम देखेंगे कि पॉलिटी जो बैटरी की पॉलिटी है माइनस से प्लस जा रही है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है हमें प्लस से माइनस जा रहा है क्योंकि हमें पता है करंट की डायरेक्शन करंट जो फ्लो करता है अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दैट मीन्स दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव क्योंकि हमें पता है करंट की डायरेक्शन जो होती है प्लस से माइनस की वो करंट हमारा फ्लो करता है राइट थ्री ओम में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो अपर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा रजिस्टर पर क्रॉस और लोअर टर्मिनल टर्मिनल नेगेटिव तो वोल्टेज की क्वालिटी हमें यहाँ पर मिल जाएगी तीनों वोल्टेज की दिस इज द बैटरी एंड दिस इज वोल्टेज ड्रॉप बी ए बी और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सेवन इंटू आई आई इंटू सेवन हम लिख सकते हैं करंट इंटू रजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी क्वेश्चन आई आर तो I into R, R is सेवन तो इसमें बी ए बी की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू सेवन और बी बी सी की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू थ्री राइट तो हम इन सबका का एलिजिक्स हम जब करेंगे तो हम प्लस से माइनस वोल्टेज या माइनस से प्लस वोल्टेज को रेफरेंस ले लेंगे उसके अपोजिट जो भी वोल्टेज मिलेगा उसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ हमने देखा देखो लिखा है बी ए बी लिखा है आई इंटू सेवन बी बी सी लिखा हुआ है आई इंटू थ्री I into seven B A B, I into three B B C. So by K B L, K B L से हम देखा है, A B plus से minus को हमने plus consider किया है. तो जो हम clockwise इसमें चल रहे हैं सभी में, तो clockwise हम algebraic sum करेंगे सारे voltage का. तो plus से minus जब हम चलेंगे, तो B A B हमें plus से minus reference के according मिलेगा. हमने इसको plus consider किया. ये भी प्लस से माइनस रेफरेंस मिलेगा तो इसको भी प्लस ले लेंगे बट ये रेफरेंस के अपोजिट होगा माइनस से प्लस तो इसको माइनस में हम कंसीडर कर लेंगे ये देखिए यहां पर ये भी प्लस का है प्लस का भी बी सी और माइनस का 12 12 वोल्ट ये हमारा माइनस में इसलिए है क्योंकि ये रेफरेंस के अपोजिट है तो सारे एलजेब्रिक सम किए हमने सारे वोल्टेज का इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया इसमें वैल्यू पुट कर दिए वी ए बी कितना है i 7 वी बी सी कितना है i 3 माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो सॉल्व किया करंट की वैल्यू वन पॉइंट टू एंड किया कैलकुलेट होगा दिस इज रिगार्डिंग टू शॉप्स वोल्टेज राइट तो इन दिस क्लास वी हैव टू फिनिश दिस क्लास थैंक यू एवरीवन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू